The value chain for multifunctional refining of industrial hemp in Denmark has several phases and several associated businesses. In this short introduction to the case study and value chain, we start in the fields, follow the seed handling and continue through to finished high-end food products. We also see how hemp fibres are turned into sustainable products replacing fossil fuel based materials. This is hemp seed harvested at one of the farms delivering seeds to Mullerup Brands. A number of farms have contracts delivering seeds, depending on the actual market. So they bliver kapaciteten bliver spread ud på en længere periode både med såning og høst. Og så har vi sædskiftet hamp med fantastiske sædskifter her, hvor den bliver sået på forskellige på senere en en andre afgrøder høstet senere. Og så har vi den vi kan lægge udlæg i hamp med utrolig nem at lægge udlæg i. Den er tynd i starten og så når den kommer op bliver den kraftigere. Og, og når den, hvis den er ned, så kan udlaget få plads. Og den sidste ting, det er, at vi har ikke nogen skadedyr, der, der generer os, når vi dyrker ham. In these buildings, we see the second step in the seed value chain. Seed handling. Rensemaskinen, der er første skumsold, hvor vi kan sortere store ting fra, hvad der måtte være kommet med ude på marken, og så kan vi sortere i størrelser. Der er cirka 15% små frø, som vi sender til oliepres. Og så er de store frø, dem renser vi videre på og, og kan sortere strå fra på vores kastebord, og vi kan sortere sten og andre store ting fra på vores øh, digestoner. Så kan vi sætte dem ud i big bags her, hvis ikke vi skal køre ind i vores produktionslokale, hvor vi kan afskalle dem. After this, the whole clean seeds can be packed into large bags or moved on to the next phase where we de-hole the seeds, toast them, or make hemp flour. Her står vi ved de rense hampefrø fra Skaffegård for sidste sæson. Og øh, der er en sædel på med nummer og sæknummer, og hvor mange kilo der er i sækken. Og vi har fuld sporbarhed på den her, og også tilbage til avleren, så vi har fødevarehedssikkerheden i orden her. We will now go on to some examples of the use of the hemp protein flour in the next processing facility at Organic Plant Protein. Her på Organic Plant Protein, der arbejder vi med proteiner fra ærter og hestebønder, hvor vi ved hjælp af en ekstruderingsteknologi, som ligner kød, så vi får nogle produkter, som kan erstatte kød en til en. Processen starter med, at vi på basis af ærter og hestebønder og ærter, laver et proteinmæl, omkring 55% protein. We are improving the product now by adding hemp protein flour. Here we have hemp flour from Mullerup Estate. The hemp protein has another color and has a quite different composition of amino acids compared to peas and broad beans. Selve processen med med det her mel foregår i en maskine som man kalder en ekstruder. Teknologien brugt på den rigtige måde, den kan også skabe mirakler med sådan noget proteinmel, fordi vi kan skabe en tekstur, som ligner den fiberagtige struktur, som vi kender fra fra kød. The final products are formed by specific nozzles into the final desired structure and shape. Hvis vi starter i midten med de store, dem vi kalder chunks, som erstatter stykker af kød og rent faktisk består burgerbøffen her af en blanding af de her nanostrips og så dem vi en bøf som i tekstur ligner det man kender fra en bøf lavet af hakkød. Så, så vi har altså et bud på en burgerbøf som gør oksekød overflødigt. Klimaaftrykket for den her burgerbøf er 12 gange lavere end hvis den var lavet af oksekød. In this plant Convert develops hemp fibers from the fields of Mullerup Estate into sustainable products and material. Jamen, øh, historien, historien om hamp og historien om, om at anvende hamp er jo, er jo rigtig god, fordi vi står med en plante, som har så mange aspekter i sig, så mange elementer i sig. Så... På Convert, der konverterer vi materiale. Det kunne være hamp, den her hampefiber, som vi, som vi konverterer om til et andet materiale. Det kunne være en, 
en, øh, en måtte, en isoleringsmåtte eller en vækstmåtte eller den her, eller det kunne være en fast blade eller den her. Og den knuser vi, således at det bliver en, en kort fiber, en fiber vi kan bevæge med luft. Den fiber blander vi så op med en bindefiber, og den bindefiber er en termoplastisk bindefiber. I det her tilfælde vil det være en, øh, en PLA-fiber, altså en fiber baseret på, på vælgesyreplast. Og så, øh, når vi har blandet den op, laver vi den om til en måtte, som den her. Og det kan så være det færdige produkt, eller vi kan tage den her måtte, tyk eller tynd, og så kan vi passe den til en, til en fast blade, og så få et produkt af det her ud af det. Yeah, this is a, a machine developed based on a, a Danish patent in uh, Erlitz. Uh, it's a technology that can mold uh, fibers uh, of uh, between zero and uh, 60 centimeters, typically soft fibers for this technology, into a, a mat. Uh, and as an example, uh, we can see this This mat is, uh, is uh, molded on the machine and it's uh, made 100% from uh, hemp and it's now into an industrial scale where we can produce uh, very effectively and, and, uh, and cost uh, effectively uh, insulation materials uh, based on hemp. This is about the complete utilization of an agricultural crop, adding more value chains and sustainable businesses.